so the question is this is a simply connected uh, closed curve c or it is given ki p hai wo z z bar ka function hai and it has continuous partial derivative d z plus q is also z z bar ka function hai hame prove karna hai ki this should be equals to this term reason r okay del q by del z minus del p by del z bar into d a ओके okay, ये हमें प्रूव करना है तो सिंपल है पहले तो वी नो कि जेड क्या है एक्स प्लस आईटा वाई है डी जेड क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आईटा डी वाई डी जेड बार क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस आईटा डी वाई ठीक है सो so, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक्स वन वाई में ये क्या हो जाएगा पी पार डी एक्स प्लस आईटा डी वाई प्लस क्यू जेड जेड पार डी एक्स माइनस आईटा डी वाई ठीक है अगर इसको तो पी जेड जेड पार ओबियसली इसका आर्गूमेंट है तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ पी डी एक्स ओके और यहाँ से क्यू डी एक्स ओके पी डी एक्स क्यू डी एक्स तो बेसिकली पी प्लस क्यू रहेगा पी प्लस क्यू डी एक्स प्लस यहां से आएगा पी डी वाई आयोटा एंड क्यू डी वाई पी माइनस क्यू डी वाई हो गया आयोटा यहाँ हो गया अब इसमें वही पी एंड क्यू के पॉसिटिव डेवल्यू कंटिन्यूस है सो वी कैन अप्लाई वॉट इसको अगर सिंपली एक में ही रहने देते हैं ठीक है सो दिस डी एक्स और ये है डी एक्स का जो इधर को ऑप्शन डी प्लस क्यू है डी वाई का आई टी माइनस क्यू है सो बेसिकली अब अगर इसमें हम लोग मान लो ये कोई बाउंड्री है इसके अंदर का ये रीजन आर है ठीक है तो अगर इस पर ग्रीन स्टोर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा डेल पी माइनस क्यू डेल एक्स ओके माइनस डेल पी प्लस क्यू डिवाइड बाई डेल वाई यहाँ पे आयोटा भी है ठीक है सिंपल है इन टू डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई क्या है इस, इसके डी बेसिकली इसका जो डी है एरिया तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आंसर आ जाना चाहिए ओके तो लेटेस्टी अब इसको देखते हैं अगर हम लोग अच्छा अगेन यहाँ पे जो P है वो Z और Z वाला का फंक्शन की बने Z क्या है x या यू कैन से कि जो x क्या है Z प्लस जेड वार बाई टू है एंड y क्या है Z माइनस जेड वार बाई टू आई उठा है ठीक है ये तो सिंपल है सो so, अगर हम लोग इसमें जो P माइनस क्यू बाई डी डेल एक्स है दिस कैन बी रिटन एज डेल पी माइनस क्यू बाई डेल जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल पी माइनस क्यू डेल जेड बार डेल जेड बाई डेल एक्स ओके यहाँ पे हमने क्या किया कि पी माइनस क्यू इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड जेड बार और विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस किया है तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया डी यू डेल यू डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू डेल वाई डी वाई यहाँ पे जो एक्स और वाई है यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है जेड और ये जेड बार है अगर यहाँ पे जैसे मान लो कुछ थीटा होता तो फिर नीचे यहाँ थीटा विद रेस्पेक्ट थीटा होता यहाँ थीटा की जगह एक्स ठीक है सो वाई ओर क्लियर है सो ये क्या होगा पी माइनस क्यू डेल जेड और डेल जेड वाई डी जेड एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं जेड क्या है जेड इज एक्स प्लस आईटा वाई ठीक है और जेड बार क्या है एक्स माइनस आईटा वाई सो यहाँ से इफ वी गेट डेल बाई डेल जेड मतलब वाई को कॉन्स्टेंट रख के विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस फिगर है तो वन आ गया डेल जेड वाई डेल एक्स भी वन ही आ जाएगा ठीक है अब डेल जेड वाई डेल वाई क्या आएगा आयोटा और यहाँ से डेल जेड वाई 
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आएगा माइनस फाइव बस सिंपली वैल्यू रख देनी है डेल जेड वाई डेल एक्स इज वन प्लस डेल थ्री माइनस क्यू डेल जेड वाई डेल जेड वाई पावर वाई डेल एक्स दैट इज ऑल्सो वन बस अभी ये हो गया हमारे पास तो इसको एड कर दिया जाए आई थिंक इट्स ओके सो ये हो गया ये आ गया हमारे पास डेल पी माइनस एक्स की डेल एक्स ओके ऐसे ही डेल पी प्लस क्यू वाई डेल वाई कर सकते हैं उसमें क्या होगा डेल पी प्लस क्यू डेल जेड डेल जेड वाई डेल वाई हो जाएगा यहाँ पे डेल पी प्लस क्यू डेल जेड वार डेल जेड वार टी वाई वाई डेल वाई अब वैल्यू पुट कर दो डेल पी प्लस क्यू डेल जेड डेल जेड वाई डेल वाई क्या है डेल जेड वाई डेल वाई क्या है आयोटा This is iota and del z by del y is minus iota. बस अब वैल्यू पुट कर देनी है इसमें सो so, अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे p प्लस क्यू ओके यहाँ पे आ, ये ये वाला क्वेश्चन तो इसमें iota से मल्टीप्लाई होगा ठीक है और p प्लस क्यू हाँ यहाँ iota है नहीं iota इधर है सो दिस विल गेट मिलते हुए आयोटा और इसमें सिंपल माइनस करेगा आयोटा उस पहले से सो अगर उसमें वैल्यू पुट करें सो इसको मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से सो आयोटा इन टू आयोटा नाउ दिस दिस टर्म माइनस दिस टर्म इनको माइनस करेंगे तो डेल पी माइनस क्यू बाई डेल जेड आयोटा तो दोनों में सेम है तो यहाँ से क्या होगा कि डेल पी डेल पी तो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस आयोटा डेल क्यू बाई डेल जेड ट्वाइस ओके माइनस डेल की वाई डेल जेड और यहाँ से प्लस डेल की वाई डेल जेड माइनस हो गया दो माइनस ओके अब इसमें से ये माइनस होगा आयोटा हो गया बा ये हो गया प्लस सो क्यू कैंसिल हो जाएगा प्लस टू आयोटा डेल पी वाई डेल जेड बार ठीक है तो ये आ गया सो आवर आंसर इज टू आयोटा इन दैट रीजन डेल पी बाई डेल जेड वार माइनस डेल की बाई डेल जेड इन टू डी एक्स डी वाई दैट इज डी ओके सो हैंस टू सिंपल ज्यादा समय प्रोसेस फॉलो करना था ओके ओके इट्स टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोची थ्योरम हमें ई रेस टू कोस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा टी थीटा फ्रॉम जीरो से टू पाई की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है सो इस जब भी इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दिखे ई रेस टू कोस थीटा एंड ऑल दोस ई रेस टू कोस थीटा यहाँ पे आ रहा है तो हमेशा इसको Try to convert it into complex form. E raised to cos theta. I say, guys, I write it. So cos theta plus iota sine theta. What is it? E raised to iota theta. So this we can write E theta sine theta. So this is the real part. What will happen? Cos theta plus sine theta. So this is given. This is nothing but real part of this. Okay. So real part of E raised to cos theta plus iota theta plus iota sine theta. Nothing but real part of e raised to cos theta plus iota sine theta. ठीक है. Let us assume कि z है. That is given by e raised to iota theta. ये कब possible है? अगर हम we are traveling along modulus z equals to one. तो वहाँ पे z equals to modulus one हो गया one into e raised to iota theta. So this can be written as cos theta plus iota theta into e raised to iota theta. ऐसे लिख सकते हैं. This is nothing but real part of e raised to cos theta iota theta gaya z into e raised to iota theta itself z. So, this is real part. Now, we do both sides integration. Okay, integration of this, integration of this, integration of this, integration of this. Okay. 
ओके लेट मी अगर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जेड हमने लिया ई रेस टू आयोटा थीटा सो यहाँ से डी जेड क्या आएगा आयोटा ई रेस टू आयोटा थीटा डी थीटा ठीक है सो इसको जो है दिस इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू इसको हमने लिख दिया ई रेस टू जेड इन टू जेड डी थीटा क्या हो जाएगा अच्छा ये डी जेड आयोटा ई रेस टू आयोटा जेड डी थीटा सो डी थीटा हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई आयोटा जेड ठीक है दिस इज नथिंग बट ई रेस टू जेड डिवाइड बाई आयोटा डी जेड ओके अब यहाँ पे देखो जीरो से टू पाई हमारे यहाँ पे जीरो से टू पाई लिमिट है और हमने लिया है मॉडल जेड इक्व टू ये जो है दिस इज इन लाइन इंडिया लॉन्ग सम कर्व सी अभी कर्व कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे जीरो से लेके टू पाई तक जा रहे हैं हम मीन्स वापिस ये टू पाई और मोड इक्व जेड इक्व टू वन है जो हमने जेड लिया है वहाँ पे मोड जेड इक्व टू वन है सो इसके अलॉन्ग वी आर मूविंग सो इसमें जो कर होगा देट इज नथिंग बट मोडल जेड इक्व टू वन अब देखो ये क्या हो गया माइनस आयोटा ई रेस टू जेड डी जेड अलॉन्ग मोडल जेड इक्व टू वन अब ये मोडल जेड इक्व टू वन है ई रेस टू जेड जो है वी नो की तो इंटायर फंक्शन है इंटायर फंक्शन में मीन्स फाइनाइट प्लेन में फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में इट इज एनालिटिक एवरीवेयर ई रेस टू जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन ओके सो ये एनालिटिक है जेड मॉडल जेड इक्व टू वन ये है ये कंटिन्यूस कर्व है प्लस दिस इज ए सिंपली कनेक्टेड कर्व एज वेल ये जो डोमेन है और ई रेस टू जेड है तो तो पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही एनालिटिक है तो यहाँ पे तो हो गई Okay, so we have this uh, e z e raised to z is an entire function. So modulus z equals to one may be analytic. So by the Cauchy's integral theorem, this value will be zero. ठीक है. So real part of zero is क्या होगा zero ही होगा. So e raised to cos theta cos theta plus sin theta d theta from zero to pi. Will be zero. Similarly, okay, this whole integration value is zero. Are you? So, its the imaginary part will be zero. Will be imaginary part. What will happen? If it is seen, what will happen? Imaginary part. What will happen? It is two cos theta. It is two iota theta. Yeah, that is our plus sine theta. So, its imaginary part. What will happen? Okay, 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 imaginary part. थीटा प्लस साइन थीटा दैट विल बी इमेज में पॉट बाय ई रेस्ट टू साइन थीटा तो है रियल इसको क्या लिखेंगे cos दिस प्लस आयोटा साइन दिस सो दिस इज इमेज में पॉट सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस आल्सो फ्रॉम 0 टू पाई थीटा विल बी सी ठीक है सो आई होप ये समझ में आ गया होगा सो कोचिस थ्योरम्स के एप्लीकेशन आई थिंक इसके बाद भी अगर यू नीड मोर ऑब्वियसली फॉर मोर प्रैक्टिस complex function of complex variable by jain sharma ye book achhi hai isse you can practice the problems bas isme dhyan yahi rakhna hai ki isme bahut hi bahut hi matlab bahut zyada printing mistake hai theek hai to uska dhyan rakhna hai